வணக்கங்க வணக்கம் என்ன கருப்பு சட்டையெல்லாம் போட்டு அந்த கட்சி சார்ந்தவரா நீங்க அடை இல்லப்பா நான் எந்த கட்சி சார்ந்தவரும் கிடையாது மக்கள்ல ஒருவரா நான் வந்து இங்க பேச வந்திருக்கேன் சரி சரி நாளைக்கு தேர்தல் நாள் ஓட்டு போட்டீங்களா கண்டிப்பா நீங்க கண்டிப்பாக ஓட்டு போடுவோம் ஆனால் அதை விட முக்கியமான விஷயம் நம்ம யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மக்களாகிய நாம் ஒரு நல்ல தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்ன கேட்டிங்கன்னா வாக்களிப்பது மட்டுமே அதை தான் இவ்வளோ வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்குமே அப்படின்னு நம்மளில் சில பேர் வாக்களிக்கத்தோட முக்கியத்துவத்தையே தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா வாக்களிப்பது தவிர்த்து விட்டோம்னா நம்மளோட ஓட்டு கல்லு ஓட்டாக மாறிடும் ஒரு தலைவன் தன்னோட ஆட்சி காலத்தில் அஞ்சு வருஷம் அரசாங்கத்தை தன்னோட கட்டுப்பாட்டிலே இயங்க வைக்கிறான் ஆனால் நாம் வாக்களிக்கிற அந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான் நாம் அரசாங்கம் யாரோட கட்டுப்பாட்டில் இயங்க வைக்கணுன்ற முடிவு பண்ணுற சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் சரி சரி இப்போ என்ன உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் அவ்வளோதானே ஓட்டு போடுறேன் ஆனால் என் தொகுதியில் நிற்கிறவங்க யாருக்குமே எனக்கு ஓட்டு போட பிடிக்கலே அப்போ என்னோடய ஓட்டு நான் நோட்டாக்கு தான் போட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் அதை செய்யுங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நோட்டானா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட ஓட்டை பதிவு செய்யுங்க நோட்டானா நம்ம தேர்தல் நாளில் நம்ம தொகுதியில் நிற்கிற யாரையுமே நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்மளோட அதிருப்தியை தெரிவிக்கிறதுக்காக நோட்டாவில் போடலாம் அதே சமயம் என்னோடய ஓட்டையும் போட்டே ஆகணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம நோட்டா ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் சொல்ல போனால் நோட்டாவுக்கு போடுறது வந்து வேஸ்ட்டு தான் ஆனால் நம்ம ஓட்டு போட்டோம் நம்ம ஓட்டு கள்ள ஓட்டாக போயிடாது அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி மட்டும் தான் நம்ம இருக்கும் அதுக்கு நம்ம நோட்டாவுக்கு போட்டுக்கலாம் சரி இதை பற்றி நம்மக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களோட கருத்தை என் கிட்டே சொல்கிறீங்க என்னோடய கருத்தை உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம பார்க்கணும்ல ஆமாம் அதை மக்கள் கிட்ட நேரா போய் கேட்டுறான் நடமாடும் பெண்கள்லாம் ந தனியாகவே நடக்க முடியல அங்கங்கே கற்பழிப்பு கொள்ளை கூது அது இது முல்லை மாதிரி முடிச்சு தவறி பொழுது இருக்கு அவங்க சுதந்திரமாக இருக்கணும் சுதந்திரம் வாங்கி ஒரு நாள் ஆச்சு என்ன சுதந்திரம் கண்டாங்க சுதந்திரமாக கொள்ளை அடிக்கிறானு சுதந்திரமாக பெட் வாட்டி அடிக்கிறானு சுதந்திரமாக பொட்டி பொட்டியாக மாற்றிக்கிறாங்க அதான் சுதந்திரம் வேறு ஒரு சுதந்திரம் கிடையாது மக்களுக்கு நடந்து போய் சுதந்திரமே கிடையாது என்னம்மா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வருகின்ற எம்பி எலெக்ஷனில் எப்படிப்பட்டவங்க ஆட்சி அமைச்சா நல்லாயிருக்கும் அதாவது படித்தவங்க வந்தால் நல்லாயிருக்குமா அப்படி இல்லைன்னா அனுபவம் சார்ந்த ஒரு நபர் வந்தால் நல்லாயிருக்குமா யார் வந்தால் இப்போ இருக்கிற காலக்கட்டம் இந்த அரசியல் அமைப்பு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யார் வரணும்னா நீங்கள் பிரதமர் கேட்குறீங்களா இல்லை பிரதமர் எலெக்ஷன் தான் எம்பி எலெக்ஷன் தான் பிரதமர் எலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஸ்டாண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் இருந்த பிஜேபி காங்கிரஸ் இத்தனை வருஷம் ஆண்டு ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் குற்றம் சொல்லிகிட்டு இருக்காது ஒரு புது ஆள் எதிர்பார்க்குறோம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் மேலேயும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அதனால் ஊழல் குற்றச்சாட்டு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இன்னொன்று இவங்க ரெண்டு பேரை விட்டுரா ஒரு மாற்று கட்சி சென்ட்ரலில் வரும்னா அது மம்தா பேனர்ஜி மாதிரியான ஒரு போர் குணம் உள்ள ஒரு லேடி அவங்க ஜெயலலிதா இங்கே இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க இருந்திருந்தால் இப்போது பிஎம் ஆகிருப்பாங்க என்னோட ரெக்கக்னேஷன் அங்கே சென்ட்ரல் பொறுத்த வரைக்கும் யார் கேட்டிங்கன்னா மம்தா பேனர்ஜி வரலாம் அப்படி இல்லைனா யார் யார் இருக்காங்கன்னு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மீடியா ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ரெண்டு என்னோடய குரல் வந்து நாம் ஒருத்தம் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பது கோடி ஜனத்தொகையாக மூணு கோடி எனக்கு சரியாக தெரியல நூற்றி முப்பது கோடி ஜனத்தொகையில் ஒரு நூறு கோடி பேருக்காச்சும் இந்த இன்டென்ஷன் தான் இருக்குது இதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை தரப்பில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்களோட கருத்து என்ன என்னோடய கருத்து வந்து மோடி வந்தால் நல்லா இருக்கணும் மோடிஜி வந்தால் நல்லா இருக்கணும் என்னோடய கருத்து ரொம்ப பயங்கரமான ஆளாக இருப்பாரோ அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு மக்களுக்கு இன்னமும் பண்ணுவார்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் நிறைய இந்த டேக்ஸ் கட்டாதவங்களாக நிறைய அளவில் கட்டி வச்சுருக்காரு நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்திருக்கு நிறைய கம்பெனிங்க உருவாயிருக்கு புதுசாக இது என்னென்னா புது பொருள் யாருக்கு எனக்கு இவங்க வந்தால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் மக்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஆட்கள் யார் அவங்க வந்தால் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அது சொல்லுவோம் எனக்கு இந்த அரசியலை சுத்தமாக பிடிக்கலாண்ணே எதுனாலனா பொள்ளாச்சியில் வந்து இரநூறு பொண்ணுங்களுக்கு மேலே எவ்வளோ பொண்ணுங்களை இது மாட்டாங்க அது பண்ணி பத்து நாள் அஞ்சு நாளில் வந்து திரும்பி ஒரு சின்ன பொண்ணு அது அது பண்ணி திரும்பி ஒன்று ஒரு ஊர்லேயும் பண்ணுறாங்க இதுக்கு என்ன தான் முடியும்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல
கண்டிப்பாக திரும்பி உருவாகிட்டு தான் இருக்குது அதேமாரி போலீஸ்காரங்க அவங்க சுத்தமாக அவங்க எப்படின்னா ஒரு அரசியல் ரீதியாக தான் இருக்காங்க அவங்க ஒரு பொள்ளாச்சியில் உள்ள ஒரு நடந்திருக்கு அதை அதை பண்ண முடியாமல் வந்து ஒரு டூ வீலர் பிடிச்சிட்ருக்காங்க அது பண்ணிட்டு டூ வீலர் பிடிச்சா மட்டும் இதில் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஒழிச்சிட முடியுமா ஹலோ இப்போ அழுதது அதை இல்லை நான் நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் பிஜேபி காங்கிரஸ் தவிர வேறு யாருமே இல்லை அஞ்சு வருஷமாக மோடி வந்தார் என்ன ஏதாவது பண்ணுவார் ஏதாவது பண்ணுவார்னு இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் கடைசி வரைக்கும் அவர் எதுவுமே பண்ண மாதிரி தெரியல டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணார் ரோட்டில் நின்றோம் எல்லோரும் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய தொழில்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுருச்சு டேக்ஸ் சிஸ்டமும் வந்துட்டு முன்ன மாதிரி இல்லை வேட்டு மொத்த டேக்ஸ் இருந்த மாதிரி இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாச்சு எல்லாத்துக்குமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அது டேக்ஸ் பெனிஃபிட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் நிறைய போகுது அதே மாதிரி டேக்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அதிகமாக தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஆனால் அது போகிறது வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸ் போகிறது வந்து எல்லாமே வந்துட்டு மதர் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் தான் போகுது தவிர அது தமிழ்நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பெருசாக கொண்டு வராங்க அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது எதுவும் கிடையாது டோட்டலி ஹோப்லெஸ் இந்தியனுங்கிற ஃபீலிங்கே போயிடுச்சு வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் மாறிச்சுனா நல்லாயிருக்கும் மேபி இந்த டைம் ராகுல் சான்ஸ் கொடுக்கலாம் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்சு இப்போனா வந்து ராஜீவ் காந்தி இது ராகுல் காந்தி தான் வரணும் எங்களோட விருப்பம் ராகுல் காந்தி தான் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கள் மேற்கொண்டீங்க இந்த கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண மாற்றம் பற்றாக வராது அதை மீறி போனால் இந்த நீட் தேர்வு அப்புறமா சொன்னீங்கன்னா இந்த இந்த இது போ வரி போடுறாங்கள்ல அது அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் ஃபுல்லாக ஏமாத்த வேலை தான் அது செய்கிற இதை செய்கிறேன்னு எதுவுமே மக்களுக்கு செய்யலை அதனால் எங்களுக்கு அந்த ஆட்சி பிஜேபி ஆட்சி எங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனால் அதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பு புதியவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க சீமான் டிடி வி தினகரன் கமல் அந்த மாதிரி நிறைய புதிய ஆளுகள் இவங்கனால இந்த கூட்டணி கட்சிகள் இருக்காங்களா ஏடிஎம்கே டிஎம்கே இவங்களுக்குலாம் பாதிப்பு வரும்னு நினைக்கிறீங்களா பாதிப்பு வரும் இருந்தாலும் ஏடிஎம்கே வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது டிஎம்கே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்கள் இப்போது இந்த எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷனில் உங்களுடைய கருத்து இப்போ வந்து இவங்க ஜெயித்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லை இவங்க ஜெயித்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லை புதுசாக யாராக வந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இப்போ பர பரவாயில்ல மக்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்விகள் மக்களோட கருத்துக்கள் ஸோ உங்களுடைய கருத்து என்ன என்னோடய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்தாலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறாங்க இவங்க செலக்ட் அவங்கள செலக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க செலக்ட் பண்ணுறீங்க மாற்றி மாற்றி செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஓகே தான் எல்லாவோட க எப்படி சொல்கிறது ஒரு நல்ல தலைவன் வந்தால் என்ன ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி தலைவனா தலைவியா தலைவன் 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 அப்படி சொன்னில்ல இப்போ இந்த சுயேட்சையெல்லாம் நிற்கிறாங்க நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க எல்லாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் வராங்க மக்களும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி சொல்கிறது அவங்க வந்து யார் நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க தெரிஞ்சு ஓட்டு போட்டால் நாட்டுக்கும் அவங்க நல்லது அவங்களுக்கும் நல்லதுன்னு சொல்ல வரீங்க சரி இப்போது இருக்கிற கட்சிகளில் விடுங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சுயேட்சை அணிக்கிறாங்க புதுசாக நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதுவும் இந்த எலெக்ஷனில் கமல் வந்திருக்காரு ஸோ அவர் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுவாரா அது எதாவது மக்கள் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நானும் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா யாராவது புதுசாக வந்து புது விதமாக ஏதாவது மக்களை இது பண்ணுவாங்களா மோடியே நான் மிஷன் பண்ணி சொல்ல சரி ரைட் ஓகே அதை இது பண்ணிடுங்க பரவாயில்ல அதெல்லாம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் அவங்கவுங்க கருத்து சொல்லியிருக்காங்க மோடி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கருத்து தான் இல்லை எல்லாம் புதுசாக எதிர்பார்க்குறது தான் புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்தால் அவங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இப்போ கமலும் சரி கமல் சாரும் சரி வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ ரஜினி சார் வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் கமல் சார் வந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஜினி சார் வரல கட்சிக்கு இருந்தாலும் கமல் சார் வந்திருக்காரு இந்த முறை கேட்டிருக்காரு அவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம் ஆனால் அவரும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அவரும் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது இப்படி இந்த ஆட்சியில் ரொம்ப எல்லாமே பட்டுட்டாங்க ரொம்ப பட்டுட்டாங்க இந்த மோடி கவர்மெண்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இது பண்ணலை டிமான்சேஷனில் நம்மளை ரொம்ப வாட்டி வதக்கினது தான் மிச்சம் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் மட்டும் தான் இவங்க நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறது ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு நம்ம இந்தியா மதசார்பற்ற நாடு சொல்கிறாங்க பட் இவங்க வந்ததுலேருந்து மதவாதம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் அவங்க போய் போயிடணும் போயிட்டால் நம்ம சி நிறைய தொழிலெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்காங்க சிறு சிறு குறு தொழிலெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு அ
ஸ்பெக்ட்ரம் இண்டஸ்ட்ரியில் தொலைக்காட்சி இருந்து தொலை தொலைத்தொடர்பில் ராஜா ஒரு தலித் பீப்புள் வந்து இவன் வந்து இவ்வளோ பேர் இண்டஸ்ட்ரி சர்வே பண்ணுறான்னு சொல்கிறதுனால தான் அவங்க ராஜாவை மாட்டி விட்டதுக்கு காரணம் இத்தனையும் முகேஷ் அம்பானி நீட்டா அம்பானிலாம் மாட்டியிருக்காங்க அவங்க யாருமே ஜெயிலுக்கு போகல அஸ்ல ராசாவும் கனிமொழி அவங்க மட்டும் தான் மாட்டினாங்க அந்த மாதிரி தான் சவுத் இந்தியன் பீப்புள் அவங்களுக்கு சர்வை ரூல் பண்ணுறது பிடிக்கல வேறு இப்போ புதுசாக வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மக்கள் நீதி மையம் அப்புறம் இந்த டிடி தினகரன் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ்லாம் எப்படி இதை நிற்குமா இல்லை டெபாட் தினகரன் பார்ட்டிஸில் இருக்கார் அவர் புதுசாலாம் வரல அவர் ஆல்ரெடி இருக்கார் ஆல்ரெடி பெரிய குளத்தில் எம்பியாக இருந்தவர் அவர் அவர் புதுசு கிடையாது அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு ஆமாம் கட்சி அவர் கமலஹாசன் தான் தண்ணி புதுசாக வந்திருக்காரு அதில் அரசியலில் அவர் சினிமா நடிச்சிட்ருக்கார் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நம்ம பேர் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பார்க்குறாரு இங்கே நிறைய பேர் வேலை வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அவருக்கு தெரியாது அது ஏன்னா ஒரு பூத் ஏஜென்ட் அரும அமைக்கிறனாவே ரொம்ப கஷ்டம் அது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நீ பூத் ஏஜென்ட் அமைக்கணும் அதுக்கு பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன ஒர்க் நிறைய இருக்குது அது உள்ளே வெளியேருந்து பார்த்தா தெரியாது உண்மையுமே ஒரு எலெக்ஷன் அப்போது ஒரு ஒரு பூத்து உள்ளே மூணு பேர் உக்காரணும் லஞ்சுக்கு மாற்றி விடணும் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க தான் சினிமாவில் நேராக வருவாங்க கேரவன்லேருந்து வந்துட்டு நடிச்சுட்டு போயிட்டு வந்துடுவாங்க நிறைய பேர் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது அவருக்கு தெரியாது ஆனால் சினிமாவில் தெரியும் பட் அரசியலில் அவருக்கு தெரியுது வாய்ப்பு இல்லை கொஞ்சம் கற்றுக்கிறதுக்கு நாள் ஆகலாம் பட் இப்போ ஒன்றும் வேஸ்ட்டு சரிங்கண்ணா இப்போ பிஜேபியை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ சப்போஸ் இப்போ என்ன ரெண்டு கேண்டிடேட் தான் இருக்காங்க ராகுல் காந்தி சப்போஸ் காங்கிரஸ் வந்துச்சுங்கண்ணா கா காங்கிரஸ் இல்லை காங்கிரஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்தால் இந்த கவர்மெண்ட் தான் நல்லது பண்ணுவாங்க காங்கிரஸ் என்னென்னா கொள்ளடிச்சாலும் தெரியும் இவனுக்கு கொள்ளடிக்கிறது தெரியாது அதுதான் விஷயம் அதாவது ஒரு விசம்பெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஆட்சியை பிடிச்சி ஆட்சியை பிடிச்சிட்டு வந்து கொள்ளடிச்சா அது காங்கிரஸ் கொள்ளடிக்கிறதுக்கோ ஆட்சி பிடிச்சா அது பிஜேபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கு காங்கிரஸ் எவ்வளோ பெட்டர் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நாங்கள் டீ கடை பேச்சிலேருந்து வந்திருக்கோம் யூடியூப் சேனலில் தான் வந்துடுவோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எம்பி எலெக்ஷனில் யார் வந்து ஆட்சி அமைத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்கள் இது ராகுல் காந்தி வந்தால் நல்லாயிருக்கு காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் எதனால் உங்களுக்கு காங்கிரஸ் மேலே விருப்பம் எதனாலன்னா நாட்டுக்கு வளர்ச்சி தான் மோடியால் கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டங்களில் வியாபாரிங்க அனுபவிச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் உங்களுடைய கருத்து இப்போ வந்து இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இவங்க வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மக்களுக்கு எது நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் மக்களுக்கு எது நல்லாயிருக்கும்னா போன இதோட இப்போ வர இது கொஞ்சம் இலவா அதாவது இது வரைக்கும் இல்லாதவங்க வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக கமல் பண்ணியிருக்காரு அவங்களோட இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல அவர் நிற்கலனாலும் மற்ற வேட்பாளரை நிற்க வச்சு பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி வந்து இப்போ புதுசாக வரவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போது கமலுக்கு கமலுக்கு வந்து வந்தால் அவர் நல்லது பண்ணுறாரா பண்ணலையான்றது வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும் ஆனால் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க கொடுக்கறது நல்லது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு புதுசாக வரவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறது ஏற்கனவே இரு இருந்தவங்களே இருந்து இது பண்ணுறதோட புதுசாக வரவங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா ஒரு இது தானே அது தான் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து காசு வாங்கி ஓட்டு போடுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம மேலேயும் தப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அது வாங்கிறது வந்து தப்பாக கொடுக்குறதால தானே சார் இவங்க வாங்குறாங்க என்ன அதே மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க வாங்குறதால தானே நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஆனால் கண்டிப்பாக வாங்குறவங்களுக்கு எவனும் ஓட்டு போட மாட்டோம் இப்போது வந்து மக்கள் இந்த மாதிரி இப்போது உங்களை மாதிரி ஆட்கள் என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து அரசியலில் வந்தால் அப்போனா வந்து மாற்றங்கள் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன கேட்டால் வந்து இரவட்ட பசங்கக்கிட்ட கொடுக்கலாம் நியூவாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு வராங்கன்னா எம்ப்ளாய்டு இருக்காங்களா வேலையே இல்லாத எவ்வளோ எம்ப்ளாய்டு இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி ஐயாயிரரூபா சம்பளத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பசங்களை தேர்ந்தெடுத்து இப்போ மக்களுக்கு செய்கிறாங்கன்னே சில பசங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த வெள்ளம் வரும்போதெல்லாம் எவ்வளோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை செலக்ஷன் பண்ணி செஞ்சால் இலவட்ட பசங்கக்கிட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இந்த குட்டையில் ஏற்கனவே ஊறாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க சப்போஸ் கமல்ஹாசன் வந்தார்னா அவருக்கு நிறைய ஓட்டு வரும் பட்சத்தில் அவர் ஆட்சியை பிடிக்கும் பட்சத்தில் அவர் பண்ணுவாருங்களா ஏதாச்சும் ஒரு புது மனுஷன் நல்லா பண்ணணும்னு அவர் இது நிலையமே இருக
சரிங்க ரொம்ப நன்றி உங்கள் கருத்துக்கு என்ன சொல்ல எலெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் மந்த்ஸ் வரும் அது வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு எல்லாரும் அப்பப்பன்ட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க ஆ அப்போ அப்பப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க அது ஒரு இன்னொரு ஒன் மந்த் அடுத்த மாதமே பார்த்தா அதோடைய ஹாப் வந்துட்டு அப்படியே ஆஃப் ஆகிடும் அவ்வளோதான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வர ஒரு ஈவெண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே உங்கள் தரப்பில் இது மாதிரி சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம பூனேலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு ஃபோர் டேஸ் த்ரீ டேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போவாச்சும் நம்ம வந்து எதாவது தெரிஞ்சுட்டு யாருக்கு அட்லீஸ்ட் ஓட்டு போட போகிறோங்கிறத உணர்ந்து நம்ம போடுவோமா ஓட்டு போடுவோம் என்ன சொல்ல ஓட்டு இப்போ இப்போ நான் வந்துட்டு ஒருத்தனங்க ஒருத்தனங்க பற்றி நான் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் அவங்க வந்துட்டு யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறனாலும் அவங்க அதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னானே எனக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டு கேட்குறேன் அது ஒரு நல்ல ஒரு சீர்திருத்த பள்ளி மாதிரி நோட்டா இது எப்ப புரியல நோட்டா என்ன சொல்லு நீ விலகும் சொல்லு இல்ல அது தெரியாது 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 நீங்க பொதுமக்கள் கிட்ட நாங்க கேள்வி கேக்குறோம் சொல்லு நோட்டா என்ன திடீர்னு கேள்வி கேக்குறீங்க வந்து இல்ல இப்ப போட மாட்டாங்க அதுல இப்ப இந்த வட்டி கடையான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நோட்டானா அது மூணு வருஷம் ஆட்சி கழிச்சுடுவாங்க யாரோ முப்பது இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்துனா அது நேரம் வேப்பாக யாரும் நிற்க முடியாது அந்த தொகையில் இருந்தவங்க யாரும் நிற்க முடியாது நோட்டா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போவோம் ஸோ நோட்டா தரப்பில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதை பற்றின கருத்து அதை பற்றின கருத்து நோட்டாங்கிற விஷயம் தெரியுமா தெரியும் தெரியும் மேபி நான் இந்த டைம் ஓட் பண்ணேன்னா நான் நோட்டாக்கு போடுவேன் அந்த மாதிரி தான் ஐடியாவில் இருக்கேன் ஸோ அதாவது என்னென்னா இப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஓட்டு போடுறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லையோ அவங்களாம் வந்து அந்த நோட்டாவில் போய் போடுறாங்க ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நோட்டாக்கு போடுறது அவங்க சும்மாவே இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வாக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது எனக்கு வந்து இப்போது யாருமே பிடிக்கல எனக்கு வந்து நோட்டாக தான் நான் விரும்புகிறது அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களாங்க மக்களோட அதிர்ப்தி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் உங்கள் ஓட்டு உங்கள் உரிமை இது யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க தேவையில்லாமல் கோழி பிரியாணிக்கும் கோட்டை சருக்கும் ஆசைப்பட்டு எந்த கட்சி பேர் தெரியாமல் அந்த கட்சி கொடியை பிடிச்சிக்கிட்டு பைக்கில் உட்காந்துட்டு பின்னாடி போகிறத நிறுத்துங்க உங்கள் ஏரியாவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுற ஒருத்தராக பார்த்து ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுங்க தயவு செய்து இரண்டாயிரூபா நோட்டுக்காக உங்களுடைய எதிர்காலத்தை அடமானம் வைக்காதீங்க படித்தவங்களோ படிக்காதவங்களோ ஒரு நல்ல வேட்பாளராக பார்த்து உங்கள் ஓட்டை பதிவு செய்யுங்க எங்கள் அப்பா அந்த கட்சி எங்கள் தாத்தா இந்த கட்சி பத்து வருஷமாக நாங்கள் இந்த கட்சியில் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை விட்டுட்டு ஒரு மாற்றத்தை தேடி உங்களுடைய ஓட்டை பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் சீக்கடை பேச்சு சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பெர்ட்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ